。如果十二月二十一号真的是世界末日的话，那你会怎么想要度过剩下的这几天呢？如果世界末日真的会来，快乐不是更重要吗？嘿，末日也不要灰头土脸的好吗？换季了，粉底也要跟着换季。这次使用的是 Revlon 露华浓的二十四小时粉凝霜。这款粉凝霜很保湿，遮瑕度也够，类似鲜奶油的质地，用手轻轻按压，底妆就会很薄透。接着使用海绵再压一次。让底妆更服帖。遮瑕的时候，千万不要直接从眼睫毛下方开始遮，因为这样眼睛反而会更的变得更小。最好的位置是从卧蚕下方的三角区块开始，然后慢慢往上推匀。那眼角记得也要遮，因为不遮就会看起来比较老哦。痘痘的话，建议从中央慢慢往外推匀。不过还是建议先贴痘痘贴在上妆会比较好，因为化妆品毕竟都有化学成分，长期接触肌肤会让痘痘变得更严重哦。雪花秀这一款蜜粉真的很好用，那它因为里面含有天然植物的磷脂质成分，所以会让肌肤看起来更柔和透亮。眼影呢，先使用带珠光的浅粉色，上满整个眼窝，下眼皮要上，接着使用带金色的浅咖啡色，上在眼睛到三角处，然后来回的刷开，刷到眼凹。用深咖啡色眼影先上在双眼皮褶处，然后慢慢往上晕开，晕到眼窝。那很多人不知道自己的眼凹在哪里，你可以拿眼影刷，然后在眉毛跟眼窝中间轻轻按压，凹下去的地方就是你自然的眼凹了。下眼皮三分之一处也要上，接着用防水眼线笔贴着睫毛根部，把内眼线补满。接着使用眼线一笔，上在我们刚刚画内眼线的地方，眼尾平拉就好。接着使用刚刚用过的咖啡色眼影，轻轻的叠在刚刚我们画眼线的地方，这样眼线会更自然，而且比较不会晕开。接着使用金色的珠光眼影，不要一次上太多，轻轻的从眼头堆叠。然后到眼球中间的位置，眼妆这样看起来会更干净，而且也会比较年轻。我们可以用手上的鱼粉打亮鼻梁，接着用刷子清理眼睛下方的鱼粉。接下来腮红的部分，我是使用偏橘粉色的腮红，从笑肌、颧骨中间三角位置，慢慢晕往后晕开到太阳穴。或是用轻拍的方式来上腮红，这样会更有白里透红的感觉。那当然，如果你想要可爱一点，你就是从苹果肌打圆，往外晕开。那我们可以用刷子上的鱼粉，轻轻带过脸部，这样会让脸更有气色。睫毛膏的部分，我个人是比较偏好纤维比较多的睫毛膏，因为这样子可以三百六十度的包覆你自己的睫毛，然后可以让睫毛更纤长。睫毛的部分，把刷头直立，轻轻往下拉就好。口红的部分，我先用粉扑色的唇膏打底，上满整个嘴唇。接着使用桃红色的口红，轻轻一点一点按压在唇部中间，就能画出韩国现在最流行的渐层色嘴唇了。